据俄媒一月初援引乌克兰前总检察长尤里·卢申科的表述，自俄乌冲突爆发以来，乌克兰武装部队已有五十万人阵亡和重伤。同时，根据乌方公布的数据，截至二零二四年一月初，乌军消灭了三十六点五一万名俄军。结合这一数字，俄乌双方阵亡和重伤人数如今已经超过八十六万。持续两年的战局究竟对利益各方损伤几何？未来又将如何走向？一起来洞察关键。本周，俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动将满两年，在这个关键时间节点上，俄军时隔近一年首度取得标志性的战役胜利。乌克兰方面，泽连斯基二月十九号承认，面对俄军，乌克兰军队处境极其艰难，俄军利用了西方国家军援上的迟缓。俄乌冲突对于世界格局的演进和全球秩序的变化，已经且将产生深远影响。二月二十一号，人大重阳金融研究院发布了题为《俄乌冲突两周年：影响与启示》的智库报告。报告梳理了俄乌冲突爆发以来，在安全、社会、政治、经济、科技等五个领域对全球造成的影响。军事死亡的人数已经超过了五十万人，是这个欧洲啊，自二战以来死亡人数最多的一次军事冲突。那么，呃，每一次的这个。一些重要的城镇的争夺啊，那都是一种绞肉机式的战争，都是一种消耗战。我在呃俄罗斯啊，多次发现类似这样的现象。有俄罗斯的一些精英，我问他说：“你出出生在哪的？”啊，他会告诉我说：“哦，扎波罗勒。”我就说：“出生在基辅，那不就在俄乌克兰吗？”所以这场军事冲突从人道主义的角度来讲，是彻彻底底的一个悲剧。报告分析，北约作为俄乌冲突背后的美西方重要力量，在此次战争中不断为乌克兰提供武器与军事援助，使得俄乌冲突正在向长期化、持久化方向演进，并且已经外溢到中东等多个地区。据英国国际战略研究所的最新统计数据 ，2023 年全球冲突数量达183起，创近三十年之最。其实从本质上说啊，就美国包括北约各个国家。没有成建制的派军队进入到战场去作战以外，实际上他们派了还很多雇佣兵。应该说，北约包括美国在内，已经用上了跟战争相关的所有的手段，去压制俄罗斯，去遏制俄罗斯。所以这场军事冲突啊，本质上讲，并不是乌克兰跟俄罗斯在打，而是俄罗斯跟三十多个北约国家在打。啊，背后是整个北约体系在支持着整个。啊，乌克兰的对俄罗斯的这样的一种啊冲突啊和这种作战呢、啊。与此同时，俄乌冲突也正在深刻影响欧洲各国的内政和社会。支持俄罗斯还是支持乌克兰，这几乎成了一个政治立场的选择题。仅在俄乌问题上，欧洲内部就在是否对俄脱钩、是否加快乌克兰加入欧盟的程序、欧盟战略自主的资金分配等一系列问题上存在分歧。报告预测，未来一段时间，随着战事的进展以及美国对俄制裁的升级，欧洲内部的矛盾及分化还将继续，而这将会是影响欧洲安全结构的一个核心动因。俄乌冲突也促使中立国弱化中立地位或放弃中立，主要军事大国与军事集团军费开支创历史新高。比如说，奥地利在俄乌冲突爆发后，虽坚称中立，但也同意加入欧盟战略指南针行动计划，参与建立欧盟五千人的快速反应部队。芬兰、瑞典申请加入北约，彻底告别中立。此外，瑞士、爱尔兰等国也偏离传统中立地位，参与对俄制裁。二零二四年，美国再次上调国防预算，以约占全球军费百分之四十的八千八百六十亿美元国防预算，超过美国之后九个国家总和。二零二四年，北约也将军事预算上调至二十点三亿欧元，较二零二三年增长百分之十二。在政治领域，俄乌冲突加剧全球阵营化对抗，世界出现冷战结束以来最大的国家群体分裂。一方面，美国的小圈子与盟友政治正在撕裂世界。俄乌冲突实质为俄罗斯与美国、北约之间关于欧洲安全秩序和地缘政治利益的对抗。另一方面，新的阵营对抗态势正在形成。根据联合国大会第十一届紧急特别会议通过的六次决议投票情况，对俄罗斯的整体支持率为百分之二十九，反对率为百分之六十五，已经形成国家群体分裂的初步趋势。
。除了地缘政治方面的影响，俄乌冲突也进一步加剧了西方国家将金融武器化、贸易武器化。美国不仅制裁了俄罗斯的央行、财政部等主权性质的机构，而且制裁了俄罗斯所有央企。美欧企业不仅撤离俄罗斯，而且限制对俄产品进出口，特别是涉及俄罗斯经济命脉的有机产品，美对俄的铝及所有衍生品征收百分之两百的税。正如我在报告中所写的呀，啊，这一轮这个制裁呀，十三轮的制裁，包括之前两年左右，啊，这个欧美世界。啊，对于俄罗斯的差不多两万次的制裁啊，是人类历史上最激烈的啊一种制裁和反制裁的活动吧。呃，应该说制裁是一个双刃剑。欧美国家呢，现在已经缺乏了能够通过制裁而压制住另一个大国的基本的能力。啊，所以我不认为欧美国家过去两万多次的制裁彻底的压制住了俄罗斯。英国非常出名的有一本杂志啊，叫《经济学人》，他也呃很早就做过预判，说制裁啊，最多只能让俄罗斯受一些皮外伤。相反呢，啊、呃，欧美国家，尤其是美国，啊，动辄呢拿自己的美元霸权呢、啊，把它当做武器，就是货币的武器化，或者说金融的武器化，这样的一种制裁方式呢，啊，绝对是害人也害己。王文在智库报告《俄罗斯未来重塑：中国可积极引导》中指出，美西方对俄罗斯的制裁已经涉及方方面面，从入海关开始便能看出西方制裁对俄罗斯的一些冲击。海关大厅办理手续的人群中，几乎没有看到欧美乘客。俄罗斯赴欧洲的所有航班均被取消。入住酒店时，全球通用的万事达卡、Visa 卡都无法使用，美元现金被拒收。被制裁下的俄罗斯，初来乍到的外国人会觉得吃住行都有些不便，汇率风险的概率上升。二零二二年以来，卢布汇率涨跌幅度高达百分之一百以上。但令外界意外的是，俄罗斯在二月初官宣，二零二三年俄经济增速达到百分之三点六。报告分析，寻找替代方案是俄罗斯人应对制裁的集体选择。自二零一四年以来，为应对西方全面经济制裁，通过西方的媒体啊，我们会啊以为制裁会极大的重伤了俄罗斯，啊会使得俄罗斯的经济崩溃。但事实并非如此啊，俄罗斯的经济二零二二年、二零二三年同样有了正增长，而且它的韧性更加的强大了，它的呃产业、它的制造业自主能力更加强了。不过，外界注意到，美西方仍持续挥舞制裁大棒。除了欧盟决定在近期展开第十三轮对俄制裁，美国总统拜登也在二十号表示，计划在二十三号公布对俄的一揽子重大制裁计划。I told you we'd be announcing sanctions on Russia. We'll have a major package announced on Friday. 在王文看来，欧美对俄罗斯的制裁在一定程度上还造成了反噬作用。我们会很明晰的看到，啊，这个全世界啊。在过去的两年左右，掀起了有史以来最大规模的一轮去美元化的浪潮。美元在全球的储备、交易、计价等等的啊这种份额呀，都呈现了相对的下降的趋势。所以从这个角度上来看呢，我觉得我们有底气的跟欧美国家说啊，放弃那些愚蠢的制裁吧，不会让你们的战略的目标啊得逞。俄罗斯发动特别军事行动即将满两周年，那杨先生怎么来看两年来战场形势变化的这个轨迹？啊，从从乌克兰危机变成一场乌克兰陷阱，都拖进去了。无论是俄罗斯这一方，还是这个，呃，美国北约作为一个乌克兰背后的这样一个支撑方，全都陷进去了。去年下半年开始呢，出现了一个新的变化，也就是说这个。进攻原来过去乌克兰想要反攻，但这场战略反攻呢没有取得预期的成效。相反，俄罗斯在呃去年下半年以后呢，陆续的取得了一连串的这样一个小的一个胜利，既小胜为大胜。现在等于攻防的这个两端发生了变化，乌克兰变成了更多的是以战略防御为主，而俄罗斯呢重新在战场上取得了一定的主动，所以开始要采取一些战略进攻的这样一个态势啊。包括普京前一段时间也专门这个有一些讲话，特别提出要扩大他的这个非军军事区。包括像哈尔哈尔科夫这样的，也把它列入这个非军事区范围。这种变化是，在至少是在半年以前，大概是很难想象的。嗯、呃，我们回顾这两年的俄乌冲突，实际上在战场上
俄罗斯的它的优势呢更明显一些。乌克兰呢实际上是以小博大啊、呃，因为乌克兰的作战的能力呢，很大程度上取决于西方的这个援助。当下半年，就是二零二三年下半年，西方援助减弱以后，啊，乌克兰在战场上的这种战斗力，它的表现呢，直接受到了影响。那未来呢，俄罗斯的这种进攻的态势呢，如果乌方得不到西方这个以往大规模的军事援助，啊，无法解决自己的一些短板的话，那俄罗斯的这种进攻态势还会显现的更明显。那么这场冲突两年来对俄罗斯的军事究竟造成了什么样的影响？一方面，这个俄罗斯的损失确实是比较严重的，但是呢，这个损失和他的这个自身的造血能力，实际上目前来说还处在一个平衡的状态。美国的这个方面的评估呢，认为俄军这两年这个总体的这个损失呢是在，呃，这个战死可能是六万六万人左右，然后这个加上这个呃受伤呢，估计总体上来说，他战损是在三十万人左右。但是从这个兵源上来看，现在俄罗斯的这个兵源池还是比较充裕的。然后它的这个装备的损失，特别是这些坦克呀、这些呃呃装甲车辆、这些主战兵器的这个损失，呃，大概是三百余部。这个呃，俄罗斯呢，目前来说呢，它是主要是通过翻新这些库存的装备来实现一个损失和补给的一个平衡。目前来看呢，这个俄罗斯现在的这种它翻修库存装备的这个产能呢。呃，还是短期内能够弥补它的这个战损。嗯，在黑海舰队方面的损失呢，确实是这个我们看到乌方呢利用这些呃这个无人艇呀，利用这个岸基的巡航导弹呀等等，就是在北约的提供的情报和态势感知的支援之下呢，确实是对这个俄军的黑海舰队的行动自由造造成了非常大的一个威胁。应该说，其实俄军的在这个黑海的制海权是受到了严重的挑战。制海权的损失呢，对俄军的，呃，整个整体的战略格局的影响并不是很大。那根据俄罗斯二月初发布的数据显示。据初步估算，二零二三年俄罗斯国内生产总值增长百分之三点六。有分析称，其中约三分之一来自军工综合体以及相关的电子、计算机、光学等产业。这也被西方称之为“战时经济”。但是，对于俄罗斯是否进入战时经济，俄罗斯方面一直没有对外宣称。他说，俄罗斯经济仍然具有非常强大的韧性。其实，这个“战时经济”当然这个术语用的，我觉得基基本上符合事实，就是。刚才也讲了，三分之一的基本上说来自于这些部门的一些增长。比方说，如果说战争一开始的时候，它可能它的整个国防的那个军工、军工、军工综合体的生产能力并没有完全开足。但现在你去看看那些所有的兵工厂，全都在这个马力全开，马力全开，对，百分百的在运作，而且甚至是加班加点生产炮弹、坦克等等各种各样的武器。所以这个肯定是一个点。但我觉得它的这个经济增长呢，可能还有一些特殊性。就是说，呃，俄国的这个经济和其他的国家的其他主要大国吧，它相比的话，它可能不是那么深度的嵌入到这个世界经济体里边，也就是它完全可以相对的是一个比较呃自给自足的这样一个体系，也因此呢，它本身在它这样一个超大规模国家里边又有那么多的资源，然后它前期又做好了很好的准备，对西方可能的所有的这些制裁，它都有一些应对的措施，嗯，那么使得它整个的这个。国内替代也好，还是整个本身刺激经济的这个方案也好，它都有一个比较成熟的一套体系的方应对应对体系。西方其实有的时候它也很崩溃，对吧？你罗人讲，我对你进行这个史无前例的这样一种、呃、顶格的制裁，顶格的制裁，结果没有取得预期的效果。其实我觉得是跟俄罗斯经济本身自身的特点有关系。俄罗斯这个国民的特点呢，我觉得从二零一四年我们就能看出来，呃，克里米亚事件以后啊。呃当时啊，我印象里我还在这个莫斯科啊，采访过很多这个学者呀、啊，还有当地的老百姓，给我一个很大的一个感受呢，就是，呃，西方越打压，啊，俄罗斯人那种啊民族的这种韧性啊，越能体现爆爆发出来。乌军在过去一年当中动员了更庞大的兵力，获得了更多的军事援助，包括这个武器装备也好，还是技战术的这个培训也好，啊，而且呢进行了非常缜密的这个战场上的推演。为什么这么多工作都做了，但是收效甚微呢？这里面实际上是有一个非常不对称的因素在里边，包括人口规模，人口规模就决定了可动员的兵力，然后还有就是武器装备的，比方说自我生产的一个能力。如乌克兰只要不解决这个问题。他一味的依赖这个西方，那里边第一，随时有可能断链的，对，就是炮弹跟不上了，对吧？前一段时间，去年下半年以来，之所以乌军陷入这样一个被动，很大程度是因为你的炮弹供给同样的一个
一千多公里的这样一个边呃攻防线上，你只相当于俄军的三分之一啊，甚至更少。对，其实就是乌军的实力而言，他根本就是没有这个实力来完成他既定的这个目标。乌军在西方接受西方训练、战法训练的这些呃精锐的部队。就这个精锐部队呢，其实，在乌军呢，只有大概七个旅左右，实际上是非常少的。它全部分摊到了，呃，多个至少五个战略方向上。这种撒胡椒面的这样的一种，这种战术呢，其实本来就是很不切实际的。嗯，呃，你如果说都集中到集集中到一个箭头，集中到一个方向，那可能还能取得比现在更大的战果。但是它因为为了要制造出一个这样的全面进攻的这样一种。政治上的效果，它给平均分摊到五个战略方向上去，所以就必然是就是变成了一个鸡蛋碰石头的这样的一个结局。另外还有一个就是大家没有提到的腐败问题。从俄乌冲突爆发以后呢，乌克兰国内的这种官员的腐败呢是愈演愈烈。征兵这个过程当中就包含着，嗯、对，这就影响了征兵整个的一个正常的进展。嗯、还有呢，就是援助物资、援助这个资金啊。嗯这个被呃个别的这个官员哈，呃这个截胡了、嗯。对，另外我觉得更重要的一个问题哈，就是这场战争的性质是什么？我们看到美国对乌克兰的这种战略目标是什么？就是要用乌克兰来逐渐的一点一点的来削弱俄罗斯，这跟乌克兰的这个目标是不一样的。乌克兰是要尽早的收复全部备战领土，啊，这是有差距的。从去年六月的所谓夏季大反攻到现在，进入到一个战术防御的这样的一个阶段，那乌克兰方面有什么样的考虑？呃，在这样一个不对称的实力之下，指望乌克兰说马上就可以那个，呃，和呃俄罗斯形成一个就是完全对等的，甚至是要压倒俄罗斯取得战场上的优势，这是不现实的。对于乌方而言，我与其在这消耗，同样是消耗，但我我消耗一点，我可能我就死了，像、嗯、打游戏一样，同时都是满血、嗯，然后你的血消失太快，然后另一方它消失的很慢，对，所以就是同样是消耗战，就是乌克兰比俄罗斯而言更不能承受得起这样这样的一种消耗。另外呢，我觉得还有一个呃，可能会有一个呃另外的这个溢出效应啊，嗯、就是说通过这样的一种战略性的一个后撤、嗯，反而是对西方而言又形成一种新的压力。比方你的援助再不到位，嗯、对对，那我可能说不定就是出现一种节节败退了。对对，所以那你看吧，你需不需要把我当做代理人、嗯？需不需要我来继续在欧亚大陆上制衡俄罗斯的这样一种这个战略进攻？嗯、瑟尔斯基他的在乌克兰人当中的支持率，我看到数字是百分之四十，而跟他的这个前任扎卢日内相比，扎卢日内是百分之九十四，相差甚远。而且风格都不一样，因为作为一个类似于战时总统，然后泽连斯基拥有了这样一个非常庞大的权力，他才，呃，来来把这个，呃，扎卢日内可以去去解职。如果是这么容易的话，他去年秋天的时候，当他和扎卢日内在这个国外媒体上隔空两个人交锋的时候，矛盾的那个时候有矛盾的时候，他就可以随时把他换掉。他为什么没有换掉？说明这次换上泽尔瑟尔斯基，实际上也是充分的跟包括美国、包括北欧洲这西方整个整体的，是进行了沟通的。如果不是一个妥协的一个产物的，他可能不会出现这样一种人命。由于乌军第一年的表现，让欧美看到在正面战场挫败俄罗斯的可能性。西方多国在二零二三年逐渐强化对乌克兰的军事和经济援助，于是乌克兰得到了此前求而不得的大量先进武器装备，比如说德国豹式和英国挑战者主战坦克、F 幺六战机和 AIM 幺二零先进空对空导弹等等。但是令西方国家意外的是，这些武器装备没能改变战场态势，却进一步加速了援乌疲劳症的蔓延。俄乌冲突将满两周年，美西方国家是否还会加大对乌军援？美国大选在即，特朗普与拜登又如何在俄乌冲突问题上做文章？普京又会如何接招呢？一起来洞察关键。二月十七号，莫安会期间，上千名德国民众在慕尼黑举行游行示威活动，呼吁美西方国家停止拱火俄乌冲突。Mehr Waffen bringt immer mehr Gewalt und Gegengewalt. We have to redefine our German relationship to the U.S. and this, by this, also redefining our relationship with Russia. A European infrastructure for security and peace needs to be created with Russia, not against Russia. 上海外国语大学研究员江峰就观察到，欧洲国家在经过世界格局跌宕之后，信心明显不如从前。
。还有一个插曲是非常有意思的，我看到有一对这个美国的军车啊路过，那么道路呢就被封了，路边的行人呢就说耸耸肩啊，没办法，他说这就是美国人啊，这个给我的印象也是非常非常深刻的，就美国的因素无处不在。那么当然还有其他的，呃，大家也关注到了这次这个军工企业非常的活跃，啊，乌克兰和这个莱茵金属签署了一项武器方面的这个合作的这个协定，啊，大家也能够注意到，莱茵金属在这个俄乌冲突过程当中，啊，它的这个获利和发展是非常的这个，呃，显眼的。二月十八号，《华尔街日报》援引联邦储备委员会的资料报道称，俄乌战争后，美国国防及太空领域的产业生产增加了百分之十七点五。Wharton Wolf Research 分析师迈尔斯·沃尔顿说，最近欧洲国家购买美国喷气式飞机和其他武器，接近更新换代其投资，最近几年的支出相当于之前二十年的支出。实际上，美国国务院从去年年初到九月完成了八百亿美元的武器交易，比往年增加了五倍以上。其中五百亿美元是与欧洲国家的交易。多年来停滞不前的美国防卫产业迅速膨胀，在美国国内创造就业的效果也越来越明显。军工企业 B A E Systems 决定扩建明尼苏达工厂，再雇佣五百人。生产 F 十六 A 战斗机等的通用动力公司也将在德克萨斯州建立新工厂，招聘一百二十人。拜登政府强调，由于对乌克兰的支持，国防工业领域的生产增加，美国国内四十个州正在创造就业机会。二月一号，欧盟二十七国领导人只用了两个小时就通过了一项五百亿欧元（约合三千五百九十六点二亿元人民币）的援助。这笔资金将帮助乌克兰强化其军事能力，包括技术、武器和物资的供应。乌克兰总统泽连斯基一号对欧盟表示感谢，并称这再次证明了欧盟的强大团结。不过，塔斯社称，欧盟援乌的这笔钱不会立即拨付，而是在四年内每年拨付一百二十五亿欧元，与二零二三年援助的一百八十亿欧元相比，减少了三成。其实这项援助计划早在半年前就被提出，但是当时遭到了匈牙利的激烈反对，谈判一度陷入了僵局。而这次匈牙利改弦更张，意大利自称是说服匈牙利转意的主角儿。随后外媒更爆出了其中的利益交换：意大利总理梅洛尼是以在欧洲议会里拉拢匈牙利总理欧尔班，让欧尔班在欧洲右翼力量中获得更大发言权为条件，获得了欧尔班在援乌问题上的让步。欧尔班则在社交媒体上为自己辩护，称欧盟保证不把给匈牙利的预算转给乌克兰。一个呢，就是匈牙利在俄乌冲突问题上，他有自己的看法啊，他觉得这个欧洲援助乌克兰是解决不了问题的，还是应该快的去找这个和平解决的方案。第二个呢，呃，匈牙利还是想谋求自身的好处啊，就是通过这个阻挠一下啊，希望能够得到欧洲更多的这个补贴啊，欧洲更多的这种关注度。但是匈牙利它在欧洲，呃，它属于一个少数，就是说阻挠不了，呃，就是大多数国家大家形成了一个共识。那比如说最近呢，这个欧盟就在讨论，就是把这个和平基金增加到五十亿，来向乌克兰提供武器援助，啊，匈牙利就说了，这个我不参与。但是匈牙利也不会阻挠，就是现在呃，欧洲通过了四年五百亿，这四年过程中，匈牙利是没有否决权的。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就表示，欧盟大出血并不能改变俄乌事态的进展。乌克兰情报和安全机构日前公布了一起惊天贪腐大案，乌克兰国防部高级官员与企业高管等合谋，将本该用于为军方采购军火的约四千万美元经费装进了自己的腰包，而乌克兰军方至今连一枚炮弹都没有收到。相比欧盟积极援乌，正在参加美国总统竞选初选的共和党候选人特朗普似乎对军援并不感兴趣。特朗普近日表示，如果他胜选，将要求北约报销美国援助乌克兰的近两千亿美元军火。One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir,、uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay. You're delinquent." He said, "Yes. Let's say that happened." No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. 早在去年，特朗普就表示，如果他再次当选美国总统，那么他将在当选的当天晚上致电俄乌领导人，向他们承诺自己能够解决这一问题。
。他认为，到时俄乌双方将在二十四小时内达成协议，将不费一兵一卒，让俄乌实现停火。You could end this Ukrainian-Russia war in 24 hours. Yeah. How? So I know Zelensky very well, and as you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, "Got to settle." I would tell Zelensky, "You got to settle." I would tell one, "You're going to load up with money." I tell the other, "You're not going to get any money." I would get a settlement in 24 hours. 对于特朗普的言论，舆论大多认为这只不过是在说竞选语言罢了。英国《金融时报》与密西根大学罗斯商学院在去年十二月曾做过一项民调显示，百分之四十八的受访者认为美国在对乌军援上花费太多。相较之下，仅有百分之二十七的受访者表示该支出适量，百分之十一的受访者表示美国援乌支出还不够。而美国有线电视新闻网在去年八月也曾有一项民调显示，有百分之五十五的美国受访者认为国会不应批准额外资金以支持乌克兰。此外，百分之五十一的受访者认为美国在援乌方面已经做得足够多。而在二零二二年二月底俄乌冲突刚爆发时，这一数据仅为百分之三十八。因此，有评论认为特朗普是抓住了舆论风向。呃，乌克兰呢，显然是成了美国呃两党。党争的这个牺牲品啊，就是本来啊，援助乌克兰是美国这个两党的一个共识。那主要今今年就二零二四年，美国要进行大选，共和党啊，尤其是特朗普为了打击这个拜登的选情呢，实际上是不惜牺牲乌克兰。这也充分显示了美国作为盟友的这种不可靠性，就是你把自己的这个安全啊，完全放置于美国的保护之下，是一个非常有风险的事泽连斯基对于特朗普的二十四小时停火论则颇为不安。基辅独立报提到，泽连斯基在今年一月曾表示，特朗普将会在基辅受到热烈欢迎，但前提条件是，这位美国前总统必须证明他有能力像他承诺的那样，在二十四小时内结束俄乌冲突。就在二月十七号的默安会上，当被问及美国前总统特朗普有可能重返白宫时，泽连斯基说他已经邀请特朗普访问乌克兰。美国国会山报称，这是他再次邀请特朗普访问乌克兰。If he will come, I am ready even to go with him to the front line. 报道提到，泽连斯基在去年十一月就曾邀请特朗普访问乌克兰，并称他无法搞定这场战争。当时，泽连斯基在接受采访时说：“拜登总统来过这里，我想他了解一些细节，而这些细节你只有亲临现场才能了解。所以，我邀请特朗普访问乌克兰。”按照泽连斯基的说法，如果特朗普访问基辅，他只需要二十四分钟就能向特朗普解释清楚为什么特朗普无法结束这场冲突。不过，据俄媒报道，特朗普随后公开拒绝泽连斯基邀请。他解释说，是因为担心不合适，因为泽连斯基在与他二零二四年的竞争对手拜登打交道，而特朗普不想制造利益冲突。他的意思呢，就是说你特朗普到乌克兰来，到前线去。就不会再有这种一天能够解决乌克兰危机的这种言论啊，因为就是他认为特朗普是对这个客观情况不了解。呃，我个人感觉呢，不管是欧洲也好，现在呃，尤其是乌克兰，对特朗普的这种当选呢，还是非常担心的，因为担心他的政策会发生一个很大的变化，啊，尤其是，呃，减少啊，甚至是完全啊终止对乌克兰的援助，那样的话，乌克兰会陷入一个啊非常严重的困境。有意思的是，尽管因俄乌冲突与美国关系僵持，但俄罗斯总统普京在十四号播出的访谈中，当被记者问到哪位美国总统对俄罗斯更有利时，普京却回答说是拜登。普京表示，拜登更有经验，他是可以预测的，是一位老派政治家。他还声称，无论谁赢得美国大选，俄罗斯都准备与其合作。外界对于普京的选择颇为惊讶。对此，特朗普则有自己的解读，表示受宠若惊，因为这说明他比拜登更难对付。啊，我觉得这也未必就是说体现了他真实的想法，只是说，啊，俄罗斯愿意和任何一位当选的美国总统来打交道，俄罗斯其实不会干涉美国的内政，这样的话就避免美国再次啊把这个干选的这种帽子来来来扣到俄罗斯的头上。而在这段访问播出之前的一周，二月八号，普京接受了美国知名记者卡尔森的专访。专访播出后，在社交平台上不断发酵，全球播放量超十亿次，引发西方舆论场大地震。
。英国广播公司认为，卡尔森的采访为普京提供了接触到更广泛美国受众的机会。《华盛顿邮报》认为，采访可能会增加特朗普在2024大选中胜出的机会，并说服共和党人继续阻止美国对乌军援。因为他是想通过这个西方记者，尤其是美国记者的这个采访，就是让西方了解俄罗斯对乌克兰这个特别军事行动的这种背后的深层的逻辑。啊，普京的这个采访呢，在西方的关注度其实也是很高的，这也是俄罗斯舆论战的一部分。但是这个具体效果能不能达到？就是俄罗斯所预期的效果，我觉得还需要观察。那美国方面在援乌的问题上，从一开始的有求必应，到现在的执着不前啊，碰到了很多的这种障碍，这个根源到底出在哪里？这跟美国国内这个政治极化是有很大的关联性的。如果不是这个现在这样一个参众两院的这样一个结构，特别是这个，呃，共和党在这个众议院里边这样一个相对的比较优势，随着冲突马上就要满两年情况之下，希望发现我花了这么多钱，那但是我没并没有能够解决，就是我国内的那些问题。像美国国内政治这种政治两极呃两极两极分化这种结构，它已经牵成了一个牵扯牵制力量。尤其是二十年是选举之年，特朗普很可能卷土重来。在这种情况下，你指望共和党说我完全力的去支持拜登政府的所作所为，显然不现实。不过在这个意义上来讲，乌克兰问题变成了一个次要命题。嗯，他必须服从于美国大选，必须服从于美国国内政治的逻辑。呃，实际上西方现在很明确在搞这种呃联盟政治，嗯啊，在搞这种呃阵营对抗。对。就是要把乌克兰呢作为这个打压俄罗斯的一个先锋，啊，在很多问题上呢，不管俄罗斯做的对还是错，都是错的，呃，就是要鼓励乌克兰接着往前走。对俄罗斯来说，啊，嗯，他的一些诉求呢，他的一些想法呢，啊，不能够这个被表达出来，不能够被听到，呃。这个俄乌之间的这种矛盾呢，可能越结越深，甚至一代人、两代人都很难这个解决这个问题。对这个两个民族、对两个国家来说呢，都是一种灾难。那美国太平洋这个舰队司令叫帕帕罗海军上将，他说：“援助乌克兰有利于遏制中国，又把中国放进去了。”他这个是个什么逻辑？美国到底有什么样的判断？也在美国的他的无论是他的这种。国家安全战略还是这个国防战略里边，实际上都把这个中国作为一个最长期的一个真正的对手。俄罗斯只不过是一个短期的威胁，对，所以他这个利用这个乌克兰危机去建构一个这种所谓的这种，呃，大大民主、大西方的，就是所谓的民主对抗。还是在阵营化。对他就是在塑造一个新的全球阵营。现在这个阵营可能是用来对付俄罗斯，未来就用来对付中国。一个很具体的表现就是，我呢，现在他自身的这种。榴弹炮炮弹的这个产能不足，他呢在试图在激活韩国和澳大利亚的这个炮弹的产能。这个现在的这个这个炮的由韩韩国和澳大利亚生产的炮弹呢，是用来援助乌克兰的。那么未来呢，可能那那用来针对谁的，那那就不言不言而喻了。俄总统普京近期在接受卡尔森采访的时候就表示，俄罗斯从未拒绝和谈解决冲突，求在乌方。但是同时呢，表示俄方的善意姿态已经到了极限。那么走向和谈的话，到底需要哪些火候呢？康先生，他的这个表态呢，某种程度上是一种对西方，包括对乌方的一种要价。呃，而且是在俄方现在。取得一个相对的这个战略主动的这个背景下呢，实际上是主动的在提高要价。一般来说呢，作战双方啊、呃，停火和谈啊、呃，要至少有一方他的这个作战的意志、嗯、作战的能力啊、呃、接近枯竭啊、呃。现在呢，显然俄乌双方呢啊、呃、还没有到这个程度。嗯、呃。西方呢对乌克兰的援助呢还没有完全停止。啊、呃，乌克兰还有一定的作战能力。那俄方现在呢是优势更明显了。他现在的一个做法呢，我想呢是以战止战。我要在战场上取得更多的优势，<咳>那么我才能够谈判桌，对，逼迫你西方和乌克兰对我做出让步。嗯、另外呢，还有一个因素呢，就是俄乌冲突以外的其他地区有没有黑天鹅事件，比如说像巴以冲突、红海局势。那如果是还有其他的一些。
地方呢也爆发冲突的话呢，都会影响到各方对于俄乌冲突的这种关注，特别是影响到西方对于乌克兰的一个支持的力度。这些因素呢，嗯，都会呃决定俄乌到底什么时候才能够。停火和谈。持续两年的俄乌冲突对国际秩序和国际体系改革提出了多重挑战。那么，中国可以为全球和平做出哪些贡献？提供怎样的中国方案呢？呃，中方提出来呃三大倡议，呃两个构建啊、呃，构建新型国际关系，构建呃人类命运共同体。呃，中方呢也是这种劝和促谈的实践者。中方不仅通过这个双边的渠道与这个冲突的这个相关方进行这个接触，啊、呃，也通过多边的渠道，在联合国呀，在呃这个上海合作组织啊。在这个金砖国家、全球南方等等这样的一些多边这个舞台上，呼吁呃和平，呃呼吁政治解决。就中国的一些特有的理念，确确实实呢，可能对于呃处理现在，特别是像类似于乌克兰危机这样的战争与和平的问题，它其实有它的独特的优势的。比方说，我们坚持这个呃政治解决，通过外交方式解决，和平解决，对是不失去火上浇油，不做这样的勾当。还有更关键的就是，我们坚持不向任何冲突一方去出售致命性的武器，最终为这个和平的一个进程的到来，至少是提供了一个底线的一个条件。我们现在的欧亚事务特使通过这个呃呃一些一系列的外交活动嘛，已经发挥了这个重要重要的作用。但是下一步可能还需要我们再开发智慧，然后不仅仅是提供中国方案，而是一个把中国包含在里边的世界方案，各方对世界方案，变成一个各方最终。优点都能够呈现在里边的，真正的起到化解危机，然后，呃，引领整个世界走向和平、走向稳定、走向安全、走向发展、走向繁荣。